姑娘，过年带啥衣服回来？我早就准备好了。松板，巨白迷招。妈，这是第一套，粉红八比分。我专门为相亲准备的，展现出这个女生的甜美。她给这套呢，可以搭配这个宝，显得我是特别的娇小。到时候吧，那个相亲对象旁边一站，张小一人的，可爱又娇小。妈。这一套呢是专门为了这出口的大衣唠嗑准备的，整体风格呢就是一个低调老前锋，绿色的外衣呢，金色的扣子，低调而又不失奢华。打底裤呢是我一个小心机，凸显我的身材，显得我的身材老好。最后一套啊，冬日美拉德风，是为了帮我老啊，穿出最激烈大哥，专门搭配的。低码的色调呢不想太骚，还保护了动物的眼睛，让他不是视觉疲劳。你让我感到恶心。一米九的女生小马，这是一七三的我妈。很显然，我们拥有最萌身高差。是多少个喝酒的呢？虽然只有我一颗独苗，我妈依然有儿女少先的烦恼。你看这这个月经总不来，是不是？这个问题哈，这你儿子在这说了，影响不大。<笑>后来也不解释了，因为我妈发现这种误会不仅减龄，还显富贵。你还真行，男朋友年纪不大了。<笑>当然，因为这个形象，我妈也十分操心我的人生大事母爱总是有很多方式，虽然高效，但是社死。好在大家都很给面子。哎，你还这么喜欢女孩，在这找小男孩。但很少能见到你这么开明的母亲了。和所有妈妈一样，在她眼里我永远是个孩子，她永远是年轻姐姐。你这小姑娘真不懂事儿，你很老吗？怎么都叫我婆婆了？妈，有没有一种可能，就是这个婆婆不是一种年龄，而是一种身份呢？作孽呀！一米九文静女生小马，这一位是我妈给她自己介绍的。你好，理想女婿。为了社恐的我能够爱情顺利，我叫来了闺蜜团替我把关。你看你这手相，这个生命线呢就代表生命，这事业线就代表事业。我给你号脉。这个脉搏强劲有力，首先排除是喜脉。哎呀，他这都不行，你看我，看我的，你有没有腹肌给我看看？我能根据你的腹肌看出来你有几。啊！你看看，看你这个动态女儿，你看着行了行了，都搁这上课整害羞了。帅哥女儿害羞，你俩可以躲躲。哎呀，行了行了，他这是想看剧的吗？我都不信。哎哎，看累了吧？这里还有专业的 AI 私教呢，特别多的健身课。我们来一起练练跳。来，我都不信了。要不然来唱歌去。哈哈哈哈哈！用。哦，我还想出去买点吃的给你们吃。哎呀，这个不行。这个好像好玩哟。行。好家伙，果然要防火防盗防闺蜜呀、啊！闺蜜姐的老公专治爱情问题。什么问题？是我男朋友，昨天他跟我求婚了嘛，我想查查能不能答应。啊，婚姐是吧？我熟，送。平时喝酒吗？啊，他不会喝酒。啊、嗯、啊、嗯、撒谎吧，小毛病。以后你们抓紧这很容易恶化。哎呀，你这卖相有点乱呢。怎么回事？要不要紧呢？没啥大事，主要是因为心眼太多了。对吧？这挺老实的呀。我这一摸一个摸，是不是以前出过麻烦？瞎说，你们这七七七一个。身家指标还不明确，我得深度检查一下子。那你那天去见那谁？你俩还搁那地方那啥了？我我没有，那谁是那谁？我咋不认识啊？就那谁嘛。行，我刚才那就是。媳妇，你听我讲完，不是解释。神医呀，你是怎么知道的？我跟你说，百家姓赵还送你出生证，有吗？没办法，你自己。你去那样。宝宝，宝宝，你怎么了？出发了，是因为压力太大导致的身体不舒需要马上进行强化关系。来，把他手机给我，我看一下他的个人记录。你还不行，我早上给你了。你去换上鞋啊。都什么时候了，你还换鞋？好，一号机器。进来，你看。小高，为什么？总在最丑的时候帮你拍不相见的小老鼠。小黄，嗨。怎么着啊？分手之后，不但你变这么丑了，连找男朋友品味都变这么低了。是啊，他们也不是女生是谁？大黄，二黄，小的。因为害怕这种情况再出现，所以以后出门必须得精致装扮。你还有多久能好？哎，我都开打底了，快了快了。你还有多久能好？哎，我都做眉毛了，快了快了。你还有多久能好？我这次要到口红，这次真快好了。
我好了。你没听完啊？我毕业了。<笑>终于在全庄的时候又一次碰到了前男友。哎，家伙，现在好漂亮了，上次是我过来。二哥们，聪明就那个翘墙角啊，咱们商量商量，多少也行。行，那以后你跟我们住就行了。因为我们是一家人。保安，这个男的要穿女生裤子。哎，二姨，你这么怎么会？不是这样。相亲相爱的一家人。小马是一个职场中单，坐中间且孤单。我跟他们不一样，早已被忙碌的工作填满。即便如此，我依然正义凛然。谢谢你，马哥，下回我也帮你唱唱。那我们一会儿就帮我听。没问题、啊。我没遇到。<笑>据说职场很难遇到同频的人，对此我深有感触。老板，我们工作服都能把裙子换成裤子，这么短真的很不方便。不行、啊，不行，都穿裤的话，怎么把男女员工都区分开？老板，你看，穿裙子是男员工，这样就区分开了。胖哥，多棒！你先坐着，这样的公司何愁不能做大做强？上当你真棒，我们老板您真棒。因为同为女神，所以在职场我更懂得照顾。不需要减肥吗？我帮你吃一小块。你这样感觉好多了吗？你来那啥了？顾师傅，你回家待着，我别在这挺着了。如果晚上看到一个深夜公车直播，我妈跟你说，卖身不卖艺。啊，是不是走错了？怎么样？说了我是女生，她还是不相信。表现不错啊，小马，你这个女生真不简单。不止我这个女生不简单，每一个女生都不简单。上班哪有不疯的？疯了也不能让老板好过。哎。今天开始做一个有素质的职场女性。卡点打卡没有迟到，我可真是。看一下都几点了？九点零一。五点上班，九点才来，这个公司局这么不让岸。作为一个有素质的人，我应该这样和老板解释：是这样的，老板，我昨天找人算过，大师说我今天这个点出门会遇到贵人。你看，这不就遇见了吗？你这样，不行，这样虽然老板会高兴，但我一天都不会舒服的。或许我应该这样。九点上班，你九点才来，这个公司你这么不热爱？你养人有？你看看人家，人家八点多就来了，现在都关心同事工作了。他们都八点钟来的？对呀、啊，他们养人都有菜。不行不行，这样人身攻击太没素质了。要不我这样？九点上班，你九点才来，我最近这么不热爱。求求你不要乱说，都没法活了，我这样很没面子。但我最终还是巧妙的化解了这场尴尬。就你两个走，就你两个走，你两个走。没素质真快乐呀、啊！一米九的女生小马，认识我的都知道，我是个温柔内敛的职场小白花。<笑>而像我这样的实习小姑娘，公司可远不止一次。按小说的发展，像我这样特别的女孩，一定会遭到霸道总裁的关注。总裁虽然看起来不高，但跟一米九的身高比起来，真的很娇小。你们一群小姑娘总穿西服干什么？你们是老板还是我是老板？哎呀，瞧你说的，那行业一看就能看出来谁是老板了。作为女生，一定会遇到一些职场的困扰。以后只要来上班，必须化好妆，穿好高跟鞋，保持好形象，成为工作的尊重。我们是很民主的。调查问卷也征求了大家的意见，王秘书，传达一下。你同意上班化妆穿高跟鞋吗？百分之八十的男员工选择同意，百分之十的女员工选择同意。少数服从多数，王秘书，做监督。虽然不敢苟同，但我依然选择严格执行。行，合格。呃，男生必须化妆穿的高跟鞋啊，不然不合格。百分之八十的男生自己选的啊，咱们少数服从多数啊。哎呀，上班真好啊！我是一米九的女生小马，我们帅女宿舍播放也都一个亿了。很多人都好奇哈，为啥一个宿舍能有四个像我这样的帅女？什么玩意其实凑齐四个人很简单。首先是我一米九的小马，组合概念 center， 兼门面担当兼保姆，再从公司随便抓一个美妆博主，帅女天堂、啊啊，然后随机抽取一名幸运保洁，小西吧，来来来，给我面个试，拿拿单，做做美指了，小西，来来来。来最后拉上我们看似平平无奇，其实一肚子坏水的编剧老师。哎，小马是一个一米九的美女，很多男人都觊觎我的美色。哎、嗯，你怎么拿我这块当封面呢？这不你让我画的吗？基本就可以开眼了，开心的哦，小伟哥。其实我们四个人没啥特色，就是人特别色。来试试，快点！
。开玩笑些，我们就是很普通的女生，能玩在一起也是因为普通女生的爱好，比如电竞、美女、豪车。而且我们都有一样的梦想，男人和车都是见一个爱一个。不过他们是真敢想啊，我是真敢换。哎，好了，新买的车，我去，真买了。我正准备考科三呢，进我店里呗。老公和车恕不外借，但凭我们的关系啊，老公可以借，车是真不行啊，主要因为我没老公，但真有一辆车。